Ikitokea mtu amekuuliza ni muda gani hasa unatakiwa kunywa maji, unaweza ukamjibu kwa urahisi sana kwamba ni pale unapohisi kiu. Hii ni sehemu ya sita ya saba na ya nane ya unywaji wa maji. Nikukaribisha tena kupitia daktari Kigenjani, upate elimu kwa kina kuhusu unywaji wa maji usiofaa, ni wakati gani mtu anatakiwa kunywa maji na mambo 14 tusiyoyajua kuhusu maji. Na daktari Ayubu Msalilwa ndiye anaeleta elimu hii kupitia daktari Kigenjani. Daktari huanza kwa kutufahamisha hasa vile vitu visivyofaa katika swala zima la unywaji wa maji ama tunaweza tukasema unywaji wa maji usiofaa katika afya ya mwanadamu kitu cha kwanza kibaya ni kwamba tuache kunywa maji kabla ya kwenda kulala watu wengi wameshazoea wanakunywa maji yake wanataka kwenda kulala na kunywa maji lakini hii ni desturi mbaya kwa sababu unapokuwa unakunywa maji mengi ndani ya hiyo siku kabla wakati unakwenda kulala unakuwa unachokifanya kitu kikubwa ni kwamba unazichanganya vile vichochezi mwili mwako ambao vinahusika na kukuletea usingizi. Unaposema kuvichanganya unamaanisha nini? Unaposema kuvichanganya simaanishi kwa kitaalamu ku confuse na maanisha kwamba unakuwa unafanya mchanganyo kati ya maji na vile vichochezi kuwa mwingi. Kwa usiku mwili wako unatakiwa uwe umepoa kidogo mapigo yako ya moyo yanapungua kasi ndio kazi vile vichochezi na vitu vyote hivi vinafanya mwili wako uweze kupata usingizi. Utapo kwa kunywa maji mengi utaamsha mwili wako uanze kuyanyonya yale maji na kwenda kuyapeleka sehemu nyingine. Hii yote itasababisha wewe uweze kukosa usingizi kwa haraka. Lakini pia kitu kingine kikubwa hapa utakapokuwa umekunywa maji mengi kabla ya kwenda kulala itakufanya uamke mara kwa mara usiku kwenda kwa ajili ya kwenda kutumia choo. Na kwa kufanya hivyo utakuwa unakatisha basi ule mzunguko wa usingizi wako. Ukatisha mzunguko wa usingizi wako utamka umechoka zaidi badala ya kufanya wewe uweze pumzika. Kitu kingine kibaya ni ule unywaji sasa wa maji usiku. Siongelee kabla ya kwenda kulala naongelea ukiwa sasa umelala. Vivyo hivyo kama kuna wale watu wanaamka usiku kunywa maji nao wanafanya kitu hicho ambacho nimekiongelea hapo juu. Maelezo ni yale yale yanafanana na hivyo tuache kunywa maji tukiwa tumelala. Tutamka mara kwa mara, tutavifanya vile vichochezi ambavyo vinahusika na kutengeneza usingizi, vijichanganye na maji na hivyo kupungua ule ubora wake. Kitu cha tatu ni kwamba usinywe maji kwa haraka unapokuwa umekula vyakula vyenye chumvi sana. Ni kwamba unapokuwa unakula vyakula ambavyo vina chumvi nyingi, huwa kitu kikubwa ambacho kinakwenda kutokea mwili wako ni kwamba ile pressure ya damu huwa inaongezeka. Shinikizo la damu linaongezeka. Na hii shinikizo la damu likiongezeka inafanya vitu vingi sana vitokee. Uzalishwaji wa mate unapungua lakini pia inasababisha uvimbe mdogo mdogo ambao waonekani ndani ya kuta za ndani za mdomo. Na hivyo watu wengi baada ya kuwa wamekula vyakula vyenye chumvi nyingi cha kwanza anakwenda kunywa maji mengi. Na unapokuwa unakunywa maji mengi sasa hapa baada ya kuwa umetengeneza hiyo chumvi nyingi, maji yakiwa mengi pia kwa haraka pia nayo huwa yanafanya ongezeko pia la pressure ya damu au shinikizo la damu. Kwa hivyo unapokuwa umekula vyakula vyenye chumvi nyingi, subiri kidogo mwili wako uka ivunje vunje ile chumvi na kuiweka vizuri ianze kupungua na ndipo baada ya hapo kama nusu saa baadaye unashauriwa sasa kwenda ndio unywe maji usinywe kwa haraka hapo kwa sababu utakuwa unatengeneza vitu viwili chumvi nyingi inaongeza msukumo wa damu au shinikizo la damu lakini pia maji mengi kwa haraka yakiingia nayo pia huwa yanaongeza shinikizo la damu na kama ikitokea mtu kwa bahati mbaya alikuwa tayari ana magonjwa haya ya shinikizo la juu la damu au high blood pressure basi akifanya hivyo kwa haraka atakuwa ana kosea kwa sababu ile pressure yake itakwenda juu kwa haraka. Paka hapo umetufahamisha mambo matatu tu yasiyofaa ambayo mtu huyafanya kuhusu unywaji wa maji. Vipi kuhusu jambo la nne na kadhalika? Kitu kingine cha nne ni kwamba mtu anaamka asubuhi alafu hanywe maji kabisa. Hiki ni kitu kibaya. Mwili wako unafanya kazi usiku mzima, vichochezi vinafanya kazi na machujio ya mwili yanafanya kazi. Utakapokuwa umeamka asubuhi kwa namna moja au nyingine unakuwa umepoteza maji mengi usiku kupitia ngozi yako, kupitia ku hema na kwa kufanya hivyo maji kiwango kidogo kinakuwa kimepungua sasa usipokunywa maji mengi asubuhi utakuwa unakosea kwa hivyo kama unaweza asubuhi ukiamka kunywa maji kwa namna yoyote ambayo unaweza kunywa kama utakunywa maji kupitia chai basi kunywa chai kama utakunywa maji kupitia juisi kunywa juisi na kama unaweza kunywa maji yenyewe kidogo unywe maji lakini doctor kuna muda unakuta mtu anakunywa maji ya moto asubuhi huu unywaji unafaa hapana science itaambia kwamba lazima unywe maji ya moto mengi asubuhi science inakuambia tunatakiwa tunywe maji tu ambayo yako safi na salama tunywe maji asubuhi na kitu kingine ni kwamba kwa wale ndugu zetu ambao wana zile tunaita water dispenser vile visima vya maji vya ndani 
vile visima vya maji vya ndani ambavyo tunaweka maji vinatakiwa visafishwe mara kwa mara ikitokea mtu umeweka maji mle zaidi ya miezi miwili bila kusafisha basi kila maji yanayokuwa yanaingia kuna baadhi ya bakteria wanaingia kidogo na pia kwa sababu yale maji yanakuwa na madini yanafanya au bakteria na wale wanaoingia kutoka kwenye hewa waweze kunasa mle ndani na pia kutengeneza uchafu kwa hivyo usipokuwa unaosha ile water dispenser yako kila baada ya miezi miwili itafanya yale maji utakao kwa unayanywa na wewe na familia yako baada ya muda kuwa ni machafu na hivyo yanaweza kuletea magonjwa. Kwa hiyo tuache hiki kitu mara moja. Lakini pia kuna swala la mtu kunywa maji wakati anakula chakula. Tupe fafanuzi juu ya hili. Hii ni mbaya kwa sababu unachotakiwa kukifanya ni kinyume na hicho. Nitaelezea kwa nini. Unapokuwa unataka kula, umesikia harufu ya chakula mwili wako unajua ya kwamba chakula kinakuja na hivyo unaanza kuzalisha vimengenywa hivi vimengenya vinafanya kazi ya kumengenya chakula kikiingia. Hivi vimengenya vinapokuwa vinazalishwa vinakuwa vimejiandaa kwa ajili ya kupokea chakula. Wewe ukinywa maji muda huo, yale maji wewe anakwenda haraka kabla ya chakula na hivyo anakwenda kuvipunguza nguvu vile vimengenya kwa kuvichanganya. Kwa hivyo ile juisi ya vimengenya inakuwa haina nguvu ya kumengenya chakula kama ambavyo ilitakiwa iwe. Yale maji yanakwenda kuvi changanya na yachanganyikana na vile vimengenya na hivyo kupunguza ubora wake na nguvu yake. Kwa hiyo chakula kikija sasa vile vimengenya havita kivunja vunja kile chakula vizuri na kama havita kivunja vunja chakula vizuri inamaanisha kwamba mwili wako hautanyonya kiwango kikubwa cha nishati kutoka kwenye chakula kilichovunjwa vunjwa kama inavyotakiwa. Na hivyo basi tunachotakiwa kukifanya ni nini? Ni kuhakikisha ya kwamba Hatufanyi hivyo. Kuweka maji kidogo mdomoni kasukutua ukameza hakutakuwa kuna tatizo lakini kunywa maji mengi ni tatizo. Na hii kinatakiwa tuiache mara moja kwa sababu tusipofanya hivyo tutakuwa tuna tunajihatarisha sisi wenyewe. Kwa hiyo tunashauri nini hapa sasa? Tunywe maji angalau risali moja kabla ya kula. Hiyo ndio inashauriwa hivyo. Lakini kama ulikuwa unakunywa maji siku nzima, hautakuwa na tatizo kwa sababu utakuwa ulikuwa na kiwango cha maji cha kutosha tu mwilini mwako. Umetufahamisha kuhusiana na vitu visivyofaa katika swala zima la unywaji wa maji. Lakini wakati mwingine mtu anasema mimi natakiwa kunywa maji pale ninapohisi kiu. Na hili ni jibu ambalo ni rahisi sana kutoka kwa watu. Daktari tufahamishe mtu atajuaje kwamba anatakiwa kunywa maji. Njia rahisi kabisa ya kutambua unatakiwa kunywa maji ni kuangalia mkojo wako wako. Mkojo hautaki kuwa na rangi ambayo ni kama maji, ikawaida uwe na rangi ambayo ni kama ya mawingu mawingu, lakini ni rangi ambayo haionekani. Tunasema cloudy color. Ile rangi ya mkojo itakwambia. Nikienda nikikojua mkojo wangu ukiwa una rangi ya unjano, wengine mpaka unakuwa na rangi kabisa ya rangi ya dhahabu. Hiyo inamaanisha kwamba mwili wako hauna maji ya kutosha. Kwa hiyo kitu cha kujua ya kwamba natakiwa ninywe maji sasa hivi ya mkojo wako. Ukikojoa mkojo ambao una rangi ya mawingu sio nyeupe, basi inamaanisha kwamba mkojo wako una maji ya kutosha. Na hii inaashiria kwamba kuna maji ya kutosha ndani ya mwili wako. Na kama utaendelea kunywa maji kama nilivyokufundisha hapo juu kwa kunywa kidogo kidogo kadiri muda unavyozidi kuendelea, hii itakufanya uwe na maji ya kutosha mwilini mwako. Pamoja na elimu kwa ujumla uliotupatia kuhusu swala zima la unywaji wa maji, umuhimu wake, kiasi gani cha maji mtu anachotakiwa kunywa, dalili zinazoonyesha kwamba mtu hanywi maji ya kutosha ikiwa ni pamoja na njia nne za kumsaidia mtu mwenye tatizo la kutokunywa maji si mbaya tukifahamu mambo 14 tusio yajua kuhusu maji kitu cha kwanza maji yanaongeza nguvu na yanapunguza uchovu kwa sababu ubongo wako umetengenezwa na seli seli sehemu kubwa imeundwa na maji Ukinywa maji mengi yanausaidia ubongo wako wewe kuweza kutafakari kwa kina mara kwa mara na inafanya ubongo wako uwe makini muda wote. Na kwa kufanya hivyo kama kitu cha ziada kiwango cha nguvu mwilini mwako pia kinakuwa kimeongezeka. Kitu cha pili, maji yanasaidia kupunguza uzito. Ndugu zangu na mimi ambao wanajitahidi kuweza kupunguza uzito, uzito wako hautapungua kirahisi kama haunywi maji mengi. Nikusha kuongelea hapo mwanzoni kwamba kuna kile kiwango cha maji ambacho mtu anatakiwa anywe kwa siku. Sasa kile kiwango ni muhimu kwa ajili ya mwili wako kufanya kazi. Ila unapotaka kupungua, unaongeza kiwango kidogo cha maji juu ya kile kiwango ambacho kipo. Na ambacho kitatokea ni nini? Ni kwamba yale maji sasa 
yatakwenda kuondoa yale masalia ya mafuta ambayo yanakuwepo baada ya kuwa mtu amekula vyakula ambavyo vinabadilishwa vina, vina kwa mafuta mfano sukari lakini pia itamfanya mtu apunguze ulaji wake kama alikuwa anakula sana atapunguza kula na hii ni kwa sababu maji huwa yatapunguza kiwango cha njaa ambacho mtu anakuwa anakipata kama ana maji ya kutosha mwili mwako na kwa kufanya hivyo itaongeza ule utendaji wako wa kazi wa mwili wa kwako na ikiongeza utendaji wa kazi wa mwili maanisha kwamba nguvu nyingi zitakuwa zinatumika kiwango kingi cha mafuta kitakuwa kinavunjwa na mwisho utakuwa wewe unapunguza wingi wa kiwango ambacho cha chakula ambacho kinabadilishwa kutoka kwenye usukari kwenda kuhifadhiwa kama tabaka la mafuta. Kwa kufanya hivyo utakuwa umepunguza uzito. Kitu cha tatu ni kwamba maji yanafanya ngozi yako inawili na kuwa nyororo kwa sababu ngozi imeumbwa na seli ambazo zina maji. Maji yakiwa mengi yanapunguza mikunjo mikunjo ndani ya ngozi yako na hivyo inakuwa ni kama tiba asilia ya kufanya uonekane ukiwa na umri mdogo wakati hakika umri wako ni mkubwa kitu cha nne maji yanaipa nguvu akili yako wakati mwili wako unafanya kazi katika kiwango kile cha juu kabisa uko umekunywa maji mengi utajisikia vizuri kwa sababu seli zako za akili zitakuwa zina nguvu ya kuweza kufanya kazi vizuri na inakufanya uweze kufikiria na kutafakari vizuri kitu cha tano maji yanazuia kushika kwa misuli na pia inapunguza maumivu ya misuli kunywa maji ya kutosha yanafanya ile maungio yako ya mwili au joint za mwili na misuli kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kupishana na kuvutika na hivyo itapunguza yale maumivu yanayoweza kutokana na misuli au misuli kuwa imekaza kitu kingine cha sita ni kwamba maji ni tiba asili ya kichwa watu wengi wanaumwa vichwa mara kwa mara lakini vichwa vingine vinasababishwa tu na upungufu wa maji mwilini sasa fanya hivi utakapokuwa umesikia kwamba kichwa kinakuuma au umehisi kichwa kinakuuma kitu cha kukifanya ni rahisi kabla ya kulala kunywa maji labda glasi moja alafu lala ukishalala weka mto ambao tunatumia kulalia chini ya miguu yako alafu lala kwa ulalo kabisa baada ya nusu saa utasikia tofauti na kile kichwa mara nyingi kitapona kwa sababu hii ni dawa ya asili ya maumivu ya kichwa kitu cha saba maji yanafanya tuwe tuna hali ya usawa katika vile vimiminika vyetu vya mwili tukinywa maji ya kutosha yanafanya vile vimiminika vya mwili viwe vizuri na hivyo inasaidia usafirishaji wa vitu vingi ndani ya mwili wako. Inasaidia kusafirisha nishati, inasaidia kufanya joto lako la mwili liwe sawa, lakini pia inasaidia kuweza kuvunja vunja chakula. Kitu cha nane ni kwamba maji kama tunavyosema ni uhai, maji yanatoa uhai. Vitu vyote duniani vinaishi kwa sababu vinategemea maji kwa asilimia zaidi ya tisini na viumbe vingi miili yao imeumbwa na seli na seli nyingi zimeumbwa na sehemu kubwa ya, ya maji kwa hivyo inamaanisha kwamba tukitoa maji katika ile sehemu ya seli tunapunguza uhai kwa asilimia hizo sitini na kadhalika sasa bila kuwa na uhai kwa asilimia sitini maana yake hakuna uhai kwa hiyo maji yanaongeza uhai faida nyingine maji ni pesa kwa maana ya kwamba maji yanaokoa pesa sasa ukitaka kugundua kwamba maji ni gharama yawe hayapo ni rahisi sana kuchezea maji kama maji yapo lakini utagundua kwamba ni bora umeme ukatike kuliko kukosa maji kwa sababu kila kitu utagundua kinachokuzunguka kitahitaji maji. Ukitaji kupika maji, kufua utahitaji maji. Ukitaka kufanya chochote kile utahitaji maji. Ukichoka utahitaji maji. Kwa hivyo maji yanasaidia sana kuweza kuokoa pesa. Kwa hivyo tutunze maji na vyanzo vya maji vilivyopo. Kitu kingine ni kwamba maji yanasaidia sana katika kuzuia mtu asipate choo kigumu wakati wa kula. Unapokuwa umekula, maji yanakusaidia sana wewe usipate choo kigumu na kwa kufanya hivyo yanakufanya uwe, uwe katika hali ambayo ni ya usahihi na kuweza kuweka hali ya usawa katika vile vichochezi pamoja na virutubisho vinavyokuwa vinanyonywa katika utumbo wako mkubwa kitu cha moja ni kwamba maji yanasukuma sumu na kutoa sumu mwilini mwako. Figo zako zinafanya kazi ya kuchuja magaloni kadhaa ya damu kwa siku. Tunazita sisi quads of blood zaidi ya mbili kwa siku. Sasa kwa kufanya hivyo inamaanisha kwamba tunatoa zile sumu ambazo zipo kupitia mfumo wetu wa mkojo. Kwa hivyo zile sumu ambazo zinakuwa kwenye mabaki ya chakula ule una nitrojeni pamoja na kemikali nyingine zinatoka kupitia mkojo wako kwa sababu wewe unatoa kupitia figo. Ukinywa maji ya kutosha unazisaidia figo kuweza kuchuja hizo sumu kwa urahisi. Namba mbili maji yanaongeza kinga ya mwili wako. Unywaji mwingi wa maji una 
kusaidia sisi kuweza kutoa takamwili matabaka na inaufanya mwili wako uwe na hali ya kuwa na maji ya kutosha. Magonjwa mengi yanasababishwa na, na mtu ambapo anapokuwa na anakosa maji ya kutosha. Unapokuwa na maji ya kutosha mwilini mwako, mwili una unaisaidia ile kinga ya mwili wako kuweza kupambana na vijimelea vya magonjwa. Kwa sababu kama nivyo sima kinga imetengenezwa na seli na hizo seli zina maji ndani yake. Kwa hivyo hizi seli zikiwa zina maji ya kutosha zitafanya kazi vizuri na kufanya mfumo wako wa kinga uweze kufanya kazi vizuri na kupunguzia uwezekano wa kupata magonjwa kama vile kikohozi inasaidia mwili wako kuweza kupambana na saratani inasaidia mwili wako kuweza kupambana na magonjwa ya moyo. Alafu kitu cha tatu ni kwamba maji yapo katikati. Maji sio kimiminika ambacho kina hali ya utindikali au hali ya ubezi. Hii inamaanisha kwamba maji yana kipimo cha katikati. Hiki kipimo cha katikati yanafanya maji yaweze kuingiliana na vitu vingine vyote. Na hivyo kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba maji yanaweza kuipunguza ile hali ya utindikali mwilini wako, hali ya ubezi. Na hivyo kwa kufanya hivyo yanakusaidia mwili wako uweze kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo ukinywa maji unafanya mwili wako usiwe na asidi nyingi mwilini mwako na hivyo mwili wako utaweza kufanya kazi zile za kila siku vizuri kama vile kuvunja vunja chakula kadhalika. Daktari Kiganjani ni channel namba moja ambayo itakupatia elimu ya afya kwa ujumla. Tunapatikana saa 24 kupitia Instagram pamoja na YouTube channel yetu kwa jina moja la Daktari Kiganjani. Na kukumbusha kusubscribe ili kuweza kupata updates kila tunapokufikia. Asante kwa kuichagua Daktari Kiganjani. Mimi ni Anatoria Gabriel na Dr. Ayubu Msalilwa. Endelea kuwa karibu nasi.